Magandang araw mga bata! Ngayong araw na ito ay ipagpapatuloy natin ang ating aralin sa asignaturang matematika. Ating tatalakayin ang tungkol sa Visualizing and Identifying Numbers from 501 to 1000. Learning Competency Visualizes and Represents Numbers from 0 to 1,000 with emphasis on numbers 101 to 1,000 using a variety of materials. Kung inyong naaalala, hinati ko ang ating aralin sa dalawang bahagi. Ang una, pinag-aralan natin ang pagtukoy sa bilang mula 101 to 500. Ngayon naman ay ipagpapatuloy natin ito sa pagtukoy ng mga bilang simula sa 501 to 1,000. Tayo munang magbalik-aral. Sanay ka na ba sa pagbilang? Kaya mo bang bumilang mula numero 501 hanggang 1,000? Maaari ko bang marinig ang inyong pagbilang? Bumilang mula sa numero 501 hanggang 1,000. Maaari mo na itong simulan ng sabay-sabay. Itaas ang kamay ng nais sumagot. Tukuyin kung anong numero ang aking ipapakita. Maaaring itaas lamang muli ang isang kamay nang nais sumagot. Alamin natin, pagmasdan ng mga larawan at tukuyin ang bilang na ipinapakita nito. Kung inyong natatandaan, itinuro ko na kung paano kuhanin o tukuyin ang bilang na ipinapakita ng bawat bagay sa isang larawan. Atin itong ulitin. Tayo magbalik-aral muna, panandali. Tukuyin natin ang bilang na ipinapakita ng larawang ito. Unahin muna natin kuhanin ang kabuuan ng mga value ng hundreds. Ilan nga po ang numero ng hundreds? Ang hundreds ay binubuo ng tatlong numero. 200 plus 100 plus 200 equals 500 o 500. Sumunod naman, kuhanin natin ang kabuang bilang ng mga value ng tens. Ilan ba ang numerong pinapakita ng tens? Tama, ang tens ay binubuo ng dalawang numero lamang. Kung meron akong tatlong tens, ilan lahat ito? Thirty o tatlong po. Ngayon naman, isunod natin kuhanin ang kabuuan ng mga ones. Ang ones ay binubuo lamang ng isang numero. Kung mayroon akong tatlong ones, ilan lahat ito? 
Mayroon tayong tatlo. Nakuha na natin ang value ng hundreds, tens, at ones. Pagsasamasamahin natin silang lahat upang matukoy natin ang kabuang bilang nito. 500 plus 30 plus 3 equals 530p o 533. Anong bilang ang tinutukoy nito? Kung mayroon tayong pitong hundreds, ilan lahat sila kapag pinagsama-sama? Seven hundred o pitong daan. Four hundred plus one hundred plus one hundred. Anong kubuan ng hundreds natin? Mayroon tayong 600 o 6 na raan. 20 plus 20 plus 10 plus 10 plus 10 and plus 10. Ilan kaya ang kabuuan nila? 80 o 80. Pag pinagsama natin ang 600 at 80, mayroon tayong 680 o 680. Ito ang bilang na ipinapakita ng larawang ito. Mayroon tayong 800. 5 plus 2 plus 1 plus 1. Mayroon tayong 9. Na pag pinagsama ang 800 at 9, makakakuha tayo ng kabuang 809 o walong daan at siyam. Ito ang bilang na tinutukoy ng mga bagay o larawang ito. Para naman sa inyong unang gawain, bilangin ang mga nakalarawang bagay at sabihin ang katumbas na bilang nito. Maaaring itaas ang isang kamay ng nais sumagot Bibigyan ko lamang kayo ng ilang segundo upang pag-isipan ito. Ang bilang na ipinapakita ng mga larawang ito ay 556 o limang daan at limang putanin. Anong bilang o numero ang tinutukoy sa mga carrots na ito? Kuhanin ang kanilang kabuuan. Ang bilang na ipinapakita ng mga carrots na ito ay may kabuuang 963 o siyam Ano kayang bilang ang pinapakita ng mga cherries na ito? Ang bilang na tinutukoy ay may kabuang 1,000 o 1,000. 
anong numero o bilang ang pinapakita ng mga candies na ito. Kuha din ang kanilang kabuuan. Ito ay may kabuuang 648 o 648. Anong numero o bilang ang ipinapakita ng mga biskuit na ito? Ang bilang na tinutukoy nito ay 743 o 743.43. Para naman sa inyong ikalawang gawain, bilangin ang mga nakalarawang bagay at isulat ang katumbas ng bilang ito sa iyong kwaderno. Maaari nyo nang kuhanin ang inyong kwaderno sa matematika at gumawa ng tahimik. Para naman sa ikatlong gawain, gumuhit ng mga bagay ayon sa nakasaad na bilang sa iyong kwaderno. Pagmasdang mabuti ang halimbawa, halimbawa, ang numero ay 513. Mag-iisip kayo ng bagay na inyong igugutit. Kahit ano, ay maaari niyong iguhit kung ano ang inyong nais. Ang mahalaga ay tama ang numerong ilalagay ninyo na makakabuo ng tamang sagot. Kung mayroon akong 500, mag-iisip ako ng mga numero na makakabuo ng 500 katulad ng 200 at isang 100. Para naman sa tens at ones, kailangan ko ng isang tens. At para mabuo ko ang 13, dadagdagan ko ito ng tatlong ones. Isipan yung mabuti mga bata ang inyong pagsagot. Hindi kailangan madaliin. Maaari nyo na itong simulan. At yun lamang para sa ating aralin ngayong araw sa asignaturang matematika. Naway marami kayong natutunan. Muli, maraming salamat!